Welcome back guys, meron tayo ditong iPhone 6 Nakalagay iPhone is disabled, connect to iTunes So yung gantong problema guys, usually pag nagkakamali ka ng passcode So pagka hindi mo na alam yung passcode at inulit-ulit mong hulaan So ganto po yung mangyayari dyan So kailangan natin itong i-connect sa computer para ilagay sa iTunes Simple lang po itong gawin So once again, you're watching Chris Random Tech Please subscribe and hit that notification bell So ang una natin gagawin, papatayin muna natin ang ating iPhone Then, pag naka-off na, dadalhin natin ito sa recovery mode. So, ang pagpunta sa recovery mode, isahawakan natin itong home button. Habang hawak natin yung home button, isasasak natin yung ating lightning data cable. So, hold lang natin yung ganyan hanggang sa lumabas yung Apple logo. Pag lumabas po yung Apple logo, huwag po natin bibitawan yung home button. Ahayaan natin siyang pumunta sa connect to iTunes. So, ganito yung lalabas dyan. So, pagka ganito na yung logo nyo, so, lalabas na yan sa ating computer. So, dapat nakasaksak na sa ating computer USB yung wire nito sa dulo. So, sa ating computer, punta lang tayo sa Google. Search lang natin yung iTunes. So, pag lumabas na dito, click natin itong download iTunes. And then, kung Windows ang gamit mo, dito Windows kung Mac, Mac OS, so kung anong version. So, since Windows ang gamit natin, punta tayo sa Windows. Download iTunes for Windows. So, get it from Microsoft. So, close nyo lang yan. Then, may kita nyo dito, iTunes free. Click nyo lang yung get. Open in Microsoft. So, click nyo lang install dito. So, since sa akin naka-install na, so, nandito na siya. Launch na nakalagay. So, click nyo lang yung launch para mag-open yung ating iTunes. So, ito na siya. Naka-open na siya. So, once na sinaksak natin ang ating cellphone sa computer na naka-DFU mode or naka-recovery mode, so, ganito po yung lalabas dyan. Merong warning na ganito and then nakalagay update and restore. So ang gagawin po natin is restore para mag-restore default po yung ating iPhone. Then may warning siya na mabubura lahat ng files pag ni-restore and update natin. So click lang natin yan and then huwag kayo mag-alala guys kasi kung nandiyan naman yung inyong Apple ID, uh, ilag inyo lang ulit yon at may mga backup kayo dun sa Apple account ninyo magre-restore naman yun after ng restoration natin. Basta siguraduhin nyo lang na alam ninyo yung iCloud ID ninyo para may re restore pa ninyo yung mga dating yung pictures sa phone na ito. So ngayon guys, makikita nyo na sa taas meron nandito ang downloading file. So dinadownload nyo na yung ating buong firmware. So medyo matagal po ito dahil 3.5 GB po ang dinadownload nito. So depende na sa internet kung gaano katagal nyo matatapos. So ngayon habang naka-DFU mode ito, uh, pagka matagal na kasi naka-DFU mode as hindi pa siya nag install sa mismong phone, eh, nagre-restart yung phone So, ayaan nyo lang na ganun And then, after ng download Ulitin nyo na lang ulit yung process ng DFU mode Para magtuloy-tuloy ulit yung restoration natin So, habang nag-aantay tayo ng download Shoutout muna natin ng ating brother na si Francis Payad Na malupit mag-saxophone at mag-keyboard At ganun din sa three angels ni brother Roger Vergara Na si Nicole, si Erica at si Queenie Esther Vergara Shoutout po sa inyo Once natapos na po yung download Ganito na ang lalabas dyan, extracting file So, antayin lang natin yan kasi ikakapi pa nito yung file na galing sa iTunes papunta dun sa phone. So, medyo matagal yung kasi 3.5 GB po yun. Then, nalabas dyan is waiting for iPhone. So, habang nagpe-preparing yung installation natin, magre-restart yung phone and ganito yung magiging itsura nyan sa mismong phone natin. So, meron siyang progress bar na lalabas. So, mapupuno po yan hanggang sa matapos yung ating installation. So, gagawin lang natin yan antayin lang natin. Once na matapos na yung installation, magre-restart na po sa yung phone at ganito na yung lalabas sa iTunes natin, activation lock. So, ganyan na yan. Pag alamabas na yan, pwede nyo yung tanggalin yung USB sa mismo phone ninyo at doon na natin i-activate mismo sa phone. So, ganito na siya ngayon. Meron ng hello. Hello. Press na natin yung home button and then sa-select na natin yung language and yung country. So, quick start lang naman to, Set up manually. Tapos, i-coconnect natin to sa Wi-Fi. So, tuloy-tuloy lang naman yan. After connection ng Wi-Fi, then ilalagin natin yung iCloud ID na nakalagay dito sa mismo phone. So, dapat alam ninyo yan. Hindi natin kasi mababypass to kung hindi niyo alam yung iCloud ID. So, once na next, tatanungin tayo dito kung anong gusto natin sa phone. Kung ibabalik natin yung dating backup file na galing sa mismong iCloud. So, yung mga na-delete na files, once na nakabackup naman yung sa iCloud, magre-restore naman yung kusa. So, depende yan dito sa settings na gagawin nyo. Kung gusto niya siyang iset as new iPhone or restore from backup. And then, okay na yon So, sana guys, may natutunan kayo sa simpleng video na ito. So, basic lang po ito sa mga hindi nakakaalam. And then, kung nakatulong sa inyo ito guys, 
please subscribe and turn on the notification bell para sa susunod nating video eh marami pa tayong matututunan ng mga bago. So kita-kita tayo sa susunod nating video guys. God bless.